，李公公，太皇太后不是宣我来看病的吗？怎么把我带到这儿来了？有什么事情，先进去再说啊！开门。李公公，这到底是怎么回事？太皇太后懿旨，将你们这些捉拿鳌拜有功的人聚在一起，每个人赐一杯御酒。这是太皇太后赐给你们的御酒，你们每人各取一杯，享用吧这酒有毒。公公饶命！公公饶李公公，太皇太后为何要赐毒酒给我们？咱家也没有办法。事到如今，我就让你们做个明白鬼吧。都怪你们的运气不好，看到了不该看的场面。李公公，我们什么都没看到，不明白你在说什么。还请您帮我们向太皇太后求个情，饶了我们大家吧。咱家没有这个面子，更没有这个胆子。这太皇太后的意志既然已经搬下来了，谁都救不了你们了。这毒酒，你们喝也得喝，不喝也得喝。李德福，你别以为杀了我就没有人知道你是鳌拜的内奸了。你别忘了，我还有我妹妹易欢。我若是死了，她绝对不会放过你。李太医，你，你我都是同乡又同姓，我本来是想照顾你的，可是太皇太后这懿旨一下来，我们这些做奴才的，除了照办，还有别的办法吗？我救了皇上的性命，又助皇上擒拿鳌拜，立下大功。太皇太后怎么可能不分青红皂白
就要置我于死地。哎，都怪你那个妹妹呀、啊，仗着皇上对她的宠爱，她就无法无天。我在这宫里都已经几十年了，我从来没有看见过哪个宫人敢打皇上的。李欢呢？现在怎么样了？我不知道，但我知道太皇太后不会放过他。李太医，你先把我放了，继续替我保守秘密，让我去向太皇太后求情。我尽量求情，你看怎么样？那那些工人呢？哎呦，这都什么时候了？咱们都泥菩萨过河，自身难保，哪还有闲心顾及他们呀？不行，我不能眼睁睁看着这么多无辜的人丧命。我要见皇上。哎呀微臣参见皇上，平身吧。李太医，朕赦你无罪。你现在马上和索罗图去解救那些中毒的工人。微臣遵旨。这，快！李德福，啊，这差事你办的可真是用心啊。皇上恕罪，史叔姑娘，老奴也是实属无奈。史叔姑娘，您大人大量，不要记恨老奴啊。中堂大人，公公有礼了。宫中一切可好？中堂大人，您放心吧，一切尽在中堂大人的掌控之中。皇上好吗？皇上现在还是每天跟一些小伙伴们摔跤玩耍，无心朝政。他那都是故意做给老夫看的吧？当年顺治爷临终托孤的景象，老夫是历历在目。不过如今皇上吃苦硬了，不把我等老臣看在眼里了，嗯，是时候给他点教训了。啊，那中堂大人，您的意思是？每日给皇上一盅补药吧。啊，记住，看着他喝下去，懂了吗？奴才懂，奴才懂。您，您是如何知道的？公公，我这口气练得还不错吧？原来，原来那晚你也在马车上，那你是如何知道是我？公公啊，虽然您那天行事谨慎，戴着黑纱，我看不清您长什么样子，但是，我看到了您耳朵后面那颗痦子，所以，我还是认出的是公公您。李欢，太皇太后果然说的没错，你真不是一个简单的小丫头。可是李公公啊，这太皇太后也看错了您啊，您也不是一个忠心的奴才啊。你到底想怎么样？李公公，您知道的，我这个人啊是不会害别人的，但是我最讨厌的就是那种害人的人，所以只要您不对我们兄妹两个起什么歹心，那我们自然不会对您怎么样。但如果您的心里对我们兄妹两个，皇上，等等我，龙小弟，谢谢你啊。其实就算你不求我，我也要救那些工人们。虽然这会让太皇太后特不高兴，但是朕已经擒下了鳌拜，真正亲政，朕必须坚持己见。嗯。不过，这个李公公实在是太讨厌了。向太皇太后告密的人肯定是他。这个朕怎么会不知道呢？但是李德福十岁就进宫了，侍奉过三代君王。太皇太后对他十分宠信。打朕小的时候，就是由他把朕的一举一动汇报给太皇太后，这已经是惯例了。就算朕有不满，也无可奈何呀
，没想到皇上也有这么多的无可奈何。咱们皇上无奈的事情多着呢。对了，嗯，大补丸的解药你搜到了吗？嗯，我哥哥还没有完全的研制出来，估计这个鳌拜是想彻底让我和哥哥给他陪葬了。那怎么办？这鳌拜虽然已经秦下，但他毕竟是三朝元老，他的一生功过十分复杂，朕还没有想好怎么处置他呢。而且他的性子十分桀骜，无论如何，他都不肯交出大补丸的解药。龙小弟，我是你老大，自古啊，吉人自有天相，没问题的话。朕真的是没用啊，连你都保护不好。龙小弟，你可千万不要对我这么好，不然我会愧疚的。都快点，把药给我灌下去，慢点，把药赶快灌下去，快点，赶紧的。把嘴敲开，给我喂出去！快！皇上不必多礼，先救人吧。快救人！皇上，我已经安排他们把药都给灌下去了。那他们是不是得救了？药已经喂下去了，命是保住了，但是……但是什么？但是。这酒毒性实在太厉害了，纵然服下解药，毒素也早已侵害了他们的咽喉。从今以后，他们再也不能说话了。你是说，他们以后都是哑巴了我害了你们！哎呀，李德福啊，连这点事你都办不好，你真是不中用啊！你，太皇太后，您息怒。奴才跟纳赛正要把事情办好的时候，皇上跟李欢突然来了。皇上让奴才放人救人，奴才哪敢不遵从啊？哎呀！皇上是中了李欢的毒了，中毒不浅呐。这样吧，你把这个李欢给我叫过来，谨遵太皇太后懿旨想到我冲动打了你一巴掌，居然害了这么多无辜的人。朕也没想到事情会发展成这个样子。在朕的心中，一个好皇帝，与其让臣民们畏惧，不如让臣民们静安。难怪人们都说伴君如伴虎。你现在明白为什么我说你是全天下最不值得女人爱的男人了吧？一会儿，朕知道这件事情在你心里一定留下了很深的阴影，你更不可能会爱上朕。也许这皇宫确实不适合你，你应该出宫去，去嫁给你那个青梅竹马的未婚夫。奴才参见皇上。李德福，你可真有眼色呀，还敢过来见朕！皇上恕罪，奴才知道，皇上现在心情烦躁。不过太皇太后宣世淑姑娘去那个慈宁宫觐见，奴才不敢不传呐。皇上，太皇太后不会想赐奴婢一杯御酒吧？没事，别害怕，朕陪你一起去。
。平身吧。谢皇上。你先在外面候着，朕进去跟太皇太后先说说。皇上，奴婢这颗脑袋能不能保住，可就靠皇上你了。放心吧。这太皇太后肯定不是个好说话的，万一皇上的面子他也不卖，那我是不是该赶紧脚底抹油溜啊？皇祖母吉祥，起来吧。刚刚请来了鳌拜，还有许多善后的事情需要做。皇上怎么会有闲暇来陪哀家这老太婆呢？不是，皇祖母一直教诲说，越是处理大事，越要从容。孙儿一直谨记于心呢。幸亏爹和师傅没有先见之明，别的功课都任由我偷懒，却逼着我狠练轻功。关键时刻果然能够救命，可是我千辛万苦才得到的铜匣，还有那么多值钱的珠宝还在永乐寨，这可怎么办啊？哎呦，管他的，也顾不上这些身外之物，先保住小命要紧。难怪鳌拜会栽在这个小丫头手里，都这个时候了，她居然一点也不慌了。哎呀，皇上，你亲政了，哎，有许多事情呢，可以自己做主张了，也用不着哀家这老太婆唠里唠叨了。皇祖母何出此言啊？孙儿心里极是惶恐，不知孙儿有什么地方做错了，还请皇祖母垂询。得了，去玩去吧啊！你们都退下。嗯。下去吧，嗯，嗯，皇上啊，听说你把李太医和那些工人们都赦免了。啊，是，这个李太医啊，勤拿鳌拜有功，又救过孙儿的性命，而且这些工人都是伺候孙儿多年的老人了，孙儿心里极是不舍，所以就赦免了他们。朕少造一些杀孽，也是为了皇祖母吉福天寿嘛。哎呀，皇上啊，你可是刚刚亲政啊，就如此妇人治人，以后怎么立威啊？你那个叫什么李易欢，这个小小的答应，他当着众臣的面打了皇上一巴掌。而皇上竟然不仅不惩罚他，反倒给他还特设了一个笔墨诗书的女官员的位置，还给他赐了一个永乐斋。哎哎哎哎！这些做奴才的可真小心，唯恐听到了不该听的，都站得远远的。我可顾不了那么多，我得认真的听着。万一龙小弟顶不住了，我好赶紧溜啊！皇上，你这法度尊严何在呀？哀家本来想协助你处置这些事，没料到你已经特赦了他们。你眼里还有哀家这个把你从小苦心养大的？把你扶上皇位的老祖母吗？你全然不顾哀家这副老脸呢？皇祖母息怒，若是因为此事伤了皇祖母的凤体，那可真是孙儿的罪过了。皇上若眼里还有哀家，就立刻下旨赐死这个李一欢。好狠的老太婆！果然还是不肯放过我，龙小弟，如果你保不住我，那我就只能发个讯号，通知朱哥哥和我一同撤离了。那你从此之后就再也见不到我，你可不要怪我绝情啊！谁叫你这个皇帝当得这么窝囊，连自己的结拜大哥都保不住我。孙儿自小就没了父母，全凭皇祖母的疼爱，才将孙儿一手养大。孙儿对皇祖母之心，那是天地可见的。此事
，虽然可能处置上有些不当，但绝无半点忤逆之心呢、啊。哎，罢了，皇上呢是仁慈大度，也是正当年少多情吗？也难免呢，迷了心性，失了分寸。起来吧。啊、黄祖母，您先消消气。这个易欢呢，是孙儿在出宫微服私访的时候结识的。那个时候，孙儿一时玩性大发，就假冒侍卫龙三的身份和他结了拜。还谎称啊，自己是皇上的替身，没想到他还真信了，所以，他后来才打了孙儿一巴掌。其实吧，他不是冒犯龙威，他只是把孙儿当成了他那个假冒皇上的结拜小弟了。他居然不知道你是皇上？是啊，这个易欢啊，出身草莽，没见过世面，性子又天真烂漫，孙儿也是一时兴起想骗骗他，没想到，他还真信了。为了帮孙儿这个所谓的替身对付鳌拜，他还不惜性命，与鳌拜那是以死相拼啊！若是宫里的其他人对孙儿不敬，那自然是死不足惜。可是，易欢他只是一个重情重义的傻丫头，又何必与他一般见识呢？哼，原来在你心里，我就是一个傻丫头，你认我做老大，就是为了戏弄我找乐子吗？黄祖母，说实话，这宫里又有哪一个女子肯为了孙儿不惜性命，与鳌拜以死相拼呢？就看在她对孙儿这份难得的情谊上，饶了她吗？皇上，能说一句老实话吗？嗯，你是不是真的为这个李玉欢动了心？孙儿刚刚真正亲征未久，内有鳌拜的余党未能清理，外有三藩作大，还有前明余孽组成的反清联盟，时刻威胁着我大清江山，所以，孙儿不敢沉溺于儿女私情，对任何女子，都不会真正动心的。龙小弟，原来你对我果然不是真心，这样也好，咱俩互不相欠。哦，哀家以为啊，这李一欢是一个狐妹子，让皇上迷失了心性。这样听起来呢，哀家也就放心了。至于这李一欢是要杀要射，那就看皇上的了。啊、皇祖母啊，这孙儿还有一事相求。嗯，这一欢呢、啊？他娇俏可爱，天真烂漫，就像一个开心果，所以，孙儿想把他接着留在宫里，让他伺候。你怎么又绕回来了，皇上啊？你小小的年龄，承担起大清朝的重任，哀家想想都心疼。皇上什么时候做到不动真情，不误国事，那你就。真正的成长了，皇上，你看这后宫，有那么多的小丫头，你叫哪个不是啊？嗯，非得她这个离欢不可吗？她有何等的姿色呀？啊，何等的本事？皇祖母，这一欢真的是非比寻常的女子。孙儿，求皇祖母成全。这个李玉欢是不是在门口候着呢？那就叫他进来吧，让哀家见识见识。太皇太后和皇上宣世书姑娘觐见。是，奴婢遵命。太皇太后，皇上，是淑姑娘觐见。
太皇太后吉祥，皇上吉祥。果真是一个灵秀的人儿。你盯着哀家做什么？哦，奴婢只是好奇，原来太皇太后长这么好看呀、啊，慈眉善目的，就跟画里走出来的观音菩萨似的。你不必在这里花言巧语，李欢，你可知罪？奴婢知罪。你治什么罪？讲来给哀家听听。奴婢。奴婢白长了一双眼睛，没有认出来皇上就是货真价实的真龙天子。奴婢更是长了一个猪脑，居然皇上说什么，奴婢就信什么。你看，你看，皇上，你看这小丫头啊，她哪里是在认罪呀？她分明的是啊，拐着弯的数落皇上。皇祖母，这丫头一向如此，心直口快，不知轻重。那，你就起来吧。谢太皇太后。太皇太后，奴婢说的都是真的，没有骗您。当初奴婢看上皇上穿着龙袍，坐着龙辇回到御书房的时候，也觉得好奇，奴婢就追上去问皇上：“哎，你，你到底是皇上还是龙三啊？”结果皇上一脸严肃地跟奴婢说：“嗯，嘘，小声点，我当然是龙三，不是皇上。你你不是皇上，可是为什么外面那些人都跪下叫你皇上呀？”嗯。那是因为我呀，是皇上的替身。啊，你是皇上的替身啊？对啊，因为我身形跟长相都酷似皇上，所以啊，我是皇上的替身。嗯，你也知道，咱们大清啊，虽然入关数十年了，但是根基未稳。皇上又年少，刚刚亲政嘛，不光这前明余孽，还有很多朝中的大臣，都想谋杀皇上。所以呢，我就当皇上的替身。原来是这样啊，怪不得你会跟我结拜呢。要是皇上的话，怎么能跟我结拜呢？对啊，对啊，这回知道了吧？为什么我龙三，你在宫里打听不出来了吧？那是因为我不是一般的侍卫，我呀，只需要在皇上需要我的时候出来露面就行了。<笑>你们都笑什么呀？奴婢说的都是真的，没敢骗您。奴婢当时就想，哎，龙小弟真可怜，为皇上卖命，还得替皇上挨刀子。这丫头啊，果真有趣呀、啊！皇祖母，当时的情形啊，确实如此。孙儿啊，也是一时童心未泯，见这个丫头什么都不懂，特别有趣儿，想逗一逗她。想逗逗我，但是奴婢当真了，真的把皇上当成兄弟。不想看着你去死，太皇太后，奴婢真的以为他要去跟鳌拜拼命，所以就把身上的金蚕背心脱了下来，给了他，还陪着他一起去跟鳌拜拼命。要不是我哥哥及时赶到，恐怕我跟皇上，我跟皇上就……瞧这丫头啊，委屈的哟。得了，哀家呢就饶过你了。真的，嗯，谢太皇太后，还是太皇太后好，不像皇上，就知道欺负奴婢。哀家听说你在大庭广众之下，当着那么许多的大臣们的面，打了皇上一巴掌，是吗？哀家着实的恼怒啊！没想到，就像皇上说的。你只不过就是一个不懂规矩，而且呢，还对皇上有恩有义的一个小傻丫头。所以太皇太后，您的意思是，可以饶恕奴婢啦？不，你毕竟打了皇上，你这叫犯上啊！要是对你不进行惩罚，哀家和皇上的威严何在呀、啊？啊？啊、哦，太皇太后，您还要罚奴婢啊？哀家对你呀、啊，是死罪可免，活罪就不能饶啊。这么着吧
，你哪只手打了皇上，那就伸出哪只手来，就得挨打五十手板。嗯，太皇太后，我爹跟师傅从前总打我手板，我都打怕了，能不能换一个不打手板？死罪都给你免了，你还在讨价还价呀？不是不是，奴婢不敢还价，只不过。奴婢是用右手打的皇上，可是奴婢这右手受了伤，还缠着绷带呢。太皇太后，您看。是啊，皇祖母，一欢手上的伤啊，还是为了救孙儿，被鳌拜用匕首给刺的。这伤口又长又深，这血好不容易才止住的，现在还没愈合呢。那就伤好了再打。太皇太后，您就饶了奴婢吧，奴婢知错了，奴婢以后再也不敢了。这样吧。哀家呢，再给你一个机会。哀家出三个题目，你要是答对了，就免去这五十手板。考试啊，奴婢最怕考试了，能不能不考试啊？你这个小丫头啊，又怕死，又怕挨打，又怕考试，那怎么着？那是挨杀头呢，还是挨打呢，还是硬考试呢？那还是硬考吧。不过太皇太后，您出的问题，会不会根本就没有答案、啊？<笑>哎呀，哀家怎么用这种方式来对付你这个小丫头啊？哀家出的题目是有答案的。是是是，太皇太后息怒，是奴婢小心眼了。那请太皇太后出题吧。告诉你小丫头啊，这后宫之主是皇后。就由他来出这三道题，啊，一个时辰之后，回来再考你。是，谢太皇太后。皇祖母，你就这么轻易的放过李一欢那个狐妹子了？不放过她，又该如何呀？嗯，就算是灭了她，你想想。皇上也不会亲近你，更会疏远你的，哀家也会遭到一生的怨恨的。那您就不担心李一欢继续留在宫中祸害皇上？哎，开始的时候哀家也有担心，可后来一见到这个李一欢呐，他只不过就是一个鲁莽的小丫头而已呀、啊。皇上也就是少年心性，找一个新鲜有趣的玩伴而已。所以哀家呢，想放他一马，等待以后视情形而定吧。既然皇祖母都这么说了，那妾身就暂且忍耐了。哀家出了这三道题，一。是为了考量一下这李一欢，二呢，也好给皇后一个机会。嗯，现在呢，这前面这两道题呢，就由皇后来出，最后这道题由哀家来把关好，这第一道题呢，你要用一根绳子，把这块冰从这个碗里挪到那个碗里。这么简单啊？不简单，条件是不能用这根绳子拴住这块冰。那我可以用其他的东西帮忙吗？可以呀、啊，但是只能用一只手。这只手呢，还不能碰到那块冰。皇祖母，这也太难了吧？这只能用一只手，又不能接触这冰块，那怎么用这根线把这个冰块挪到那个碗里去啊？皇上啊，若是这丫头认输的话，哀家就让李总管给你做个演示。可是这五十手板，你就着实的挨上了。皇祖母，这一欢手上还有伤呢，<笑>那伤好了再打。
。黄祖母，这个一欢要是实在办不到，能不能看在孙儿的面子上，给他换一道题啊？哀家是一再让步啊，已经给皇上足够的面子了。皇上，不用再替奴婢求情了，奴婢已经想到办法了。真的？你确定啊？请太皇太后跟皇上给奴婢一点时间，奴婢要去拿一样东西。可以呀、啊，不过你得快点儿，不然的话这块冰就化了。谢太皇太后，奴婢告退。让开！哎，谁家野孩子啊？没点规矩，让开！哎，这孩子。冰都快化了，你想出来办法没有？奴婢想到办法了。好了，稍等片刻就可以了。这丫头，没想到居然用这个法子。你这罐子里边装的什么东西啊？这是奴婢抓紧一切时间从御膳房拿了一罐盐。哦，朕明白了，朕以前学的功课里边也有这一门知识，只不过刚刚情急没有想起来。一欢，想不到你还挺博学的。皇上千万别夸奴婢了。从小到大，奴婢不喜欢好好学习，但是什么都学，只会那么一点点，杂而不精，跟“博学”二字万万沾不上边儿。奴婢之所以知道这个办法，是因为小的时候，在冬天啊，奴婢喜欢跟自己的哥哥用盐水呢冻冰人，所以才知道这个法子的。好啊，小丫头，这第一道题就算你过关了，哀家接下来再考你第二道题。你数数，横着数多少，竖着数多少，一共多少个铜板？数数。回探皇太后，横着数有四个，竖着数有五个，一共是八个铜板。好，你就从这八个铜板里头拿出一个铜板来，把这两列铜板变成都是五个。啊？变成我，竖着变成四个。嗯，哀家给你一炷香的功夫，你要是再猜不出来，那就算你输了。完了完了，小的时候，奴婢不想好好学习，老在师兄师姐面前捣乱，而师傅们总是吓唬我，把戒指高高举起，轻轻放下。啊，这下好了，以前没挨多少打，现在又全给补回来了。说了，只能移动一个铜板，但您却没有说不能重叠。您看奴婢做的对不对？哎呀，小丫头啊，这是你自己想出来的，还是有人帮衬你作弊呀、啊？嗯
。太皇太后恕罪。其实是皇上先想出来的，然后告诉了奴婢，奴婢才说出答案的。你这丫头，朕好心帮你，你还出卖朕。皇上，对不起，如果这道题没做出来是小事儿。但是如果因此欺瞒了太皇太后，那可是犯了大罪。哼哼哼。皇祖母，其实呢，孙人也就是摆了个手势，不能算是作弊。再说了，这道题啊，它本来就简单，孙人就算不提醒易欢，易欢他自己也能想出来的。你这易欢小丫头，她若是不承认，你皇上也不承认，那哀家再怀疑也逮不着你们的把柄。<笑>罢了，就看在你这小丫头诚实的份上，这道题就算过了。谢太皇太后，太皇太后，您人真好，就像画里走出来的观世音菩萨转世似的。<笑>净说漂亮话。好了，哀家呢，接下来再给你下第三道题。不过呢，皇上，你就不能。再度的帮衬作弊了，孙、啊、儿明白。这第三道题，孙儿绝对不会再帮他作弊。你如果再作弊，当然也算数。这第三道题，小丫头你听好了啊，什么事情别人都能做得到，偏偏你自己做不到。这个吗？奴婢知道了。除了奴婢，其他人都能杀了奴婢，唯独奴婢自己不能杀了自己。好，这个答案好。皇祖母，这一关一欢算是过了吧？哎呀，皇上啊，不要高兴的太早了。你想想啊，一个好好的人，他为什么平白无故的去杀人呢？嗯，当然了，每个人都有能力去杀自己，只是呢，看他。愿意不愿意杀自己？所以呢，这个答案不对。这道题的答案不对啊！当然了，这个答案呢是需要有人来演示的。嗯，太皇太后，奴婢现在脑子都成浆糊了，实在是想不到答案。看来你是自愿认罚了。皇祖母，孙儿也不敢再为易欢求情了。孙儿只是希望你能多给易欢宽限一日的时间，让易欢自己回去好好想想。嗯，好啊，那就看在皇上的面子上，就宽限你一天。为了不让别人给你帮衬作弊，哀家就要把你留在慈宁宫一天。待到明天这个时辰，你要是再答不上来，那就要着实挨打。谢太皇太后。嗯，离欢这个小丫头，真够机灵的啊！轻而易举的就解了这几道题。原本妾身出的第二道题是可以难住李一欢的，如果不是皇上相助，只怕他早就输了。皇后不要这么想，即使是皇上没有相助。这李一欢他也会答得出来的，嗯，只不过是呢，多花些时间罢了。幸好皇祖母出的第三道题把他难住了，就算他想了三天三夜，也未必想出答案。只是，又怕这一夜之隔，又有人给他送答案去了。只要皇后，你知道哀家为什么出这三道题的目的？就可以了。为什么计较结果呢？如果这李一欢没有想出这个答案来，那作为皇后你该怎么做才会是最好的结果呢？鳌拜已经被打入天牢了，你难道还要替他卖命？我哪有替鳌拜卖命？我这不跟你一样被鳌拜逼着服了大补丸才身不由己的吗？我也就是偶尔替鳌拜传递一下消息，哎，可我没有做过什么过分的事情啊。李太医，看在咱们是同乡，又是同姓的份上
，一定要替我保守这个秘密，可千万别出卖我呀！我们不出卖你，你就要出卖我们。一欢打了康熙一巴掌，你为什么要跟太皇太后告密？这叫杀人灭口！冤枉啊，李太医！我虽然跟你一样受制于鳌拜，可是鳌拜说了，我是他内线当中身份最特别的一个，有什么事他单独跟我联系。除此之外，别人毫不知情，我根本就不知道你们兄妹也知情啊，又怎么可能想到去杀你们兄妹灭口呢？哼，我跟易欢，毕竟是皇上安排在鳌拜身边的人。你是担心有一天，我们知道了你是鳌拜的奸细，向皇上告密，所以才想借太皇太后的手，先杀了我们灭口。不，李太医，我没你想的那么狠。既然皇上已经把鳌拜拿下了。没有怀疑到我，那证明你们对我没有威胁。再说了，我是奉了太皇太后的懿旨监视皇上，每日向他汇报皇上的一举一动。可是皇上已经亲政，权威日重，我再也不敢像以前一样，真的事务大小巨细都向太皇太后去汇报。更何况皇上那么宠爱你妹妹，我怎么可能挑拨太皇太后去杀了你们兄妹呢？我要是这么缺心眼的话，我还能活到今天，还能当上大内总管。不是你，那会是谁呢？这，这我是真就不知道了。在皇宫里啊，这人际关系复杂着呢，你都不知道这背后谁拿着谁的钱，替谁办着事儿呢。好吧，我暂且相信你。看在咱们是同姓同乡的份上，这事儿就这么过去了。以后啊。我们要多多相互照应才是。对对对，相互照应，相互照应。皇上，怎么愁眉不展啊？是在为一欢妹妹烦心吗？太皇太后出的最后一道考题实在是太难了，朕想破了脑袋，也想不出答案来。妾身想来想去，也想不出什么办法。哎，雪嬷嬷，你可有什么好的主意啊？老奴也想不出来。皇上不必发愁，这朝中人才济济，皇上何不暗中召集几位心腹大臣，共同商议一下，集思广益呢？说的对啊，婉心，这后宫之中。就属你最温柔体贴，别的嫔妃啊，都嫉妒一欢，巴不得暗中盼着一欢出世，只有你，才是真心实意的对他。妾身一来是为了帮皇上分忧，二来，是真的喜欢一欢妹妹。哎呀，你说咱们这皇上啊，自从亲政以来，可从来没有这么晚召见过咱们啊啊！你们都说说，这有什么急事儿啊？会不会是鳌拜一案又出了什么重要线索？哎，李太医，李太医，你也来了。哎，莫非是皇上他龙体欠安啊？哎，嘘，这话可不可乱说啊！小心，这叫祸从口出。明珠大人。<笑>哎，李太医，说什么？怎么回事？啊，皇上突然差人传来口谕，让卑职火速觐见，却没有说所谓何事。哦，哈哈哈行，进去吧。走，明珠大人请。啊，请请请。啊，诸位爱卿，朕深夜召诸位前来，是因为朕碰到了一件为难之事，朕思虑了许久，都没有想出答案，所以啊。想听一听诸位爱卿的高见。敢问皇上，是何为难之事啊？这有什么事情啊？是只有其他人能做到，而自己却偏偏办不到的。哦，原来皇上是为这样的事情在为难啊。有了
，比如说，别人可以杀得了我们，但是我们杀不了自己。这个答案不对，这个答案只是诡辩。我们每个人都有能力杀了自己，而不是绝对做不到。这个答案必须是别人可以示范出来给大家看，而自己却偏偏无法效仿的。皇上，不知皇上怎么突然问起这么奇怪的问题，还这么着急，想要知道答案。这其中缘由，朕不便透露。周爱卿只要好好开动脑筋，帮朕解忧就行了。有了，皇上。皇上，我们每个人。都不能提着自己的头发，把自己从地面上提起来，但别人可以啊。这个答案也不行，出题之人只怕会说：“我们每个人只要轻轻一跳就可以离开地面，为何还要把自己的头发给提起来？”所以啊，这个答案还是过不了关的。皇上，此等古怪刁钻的问题。实在是难有标准答案，究竟该怎么回答，完全要看出题的人是否在故意的刁难。皇上，这出题的到底是何人？一会儿，妹妹，行行行，来，走。哎呦，你怎么过来了？你不是被皇太后软禁在慈宁宫了吗？那个老太婆哪知道我的厉害啊？派了个小小的宫女看着我，我直接把她的浑水穴给点了，我就从床上溜出来了。不过，雪姐姐，我不能在你这儿待太久，皇上不在。我怕那老太婆发现了对我下毒手。好，这索额图和明珠府上养着上百的能人异士，在天亮之前必定能找出朕满意的答案。只不过太皇太后为了防止朕作弊，已经派人盯着易欢了。李太医，你有没有什么办法能把这个答案神不知鬼不觉地传递给他？这个好办。微臣小时候跟臣妹在同一家私塾学习，臣妹性情顽劣，不肯用功。为了帮臣妹逃避师长的责罚，微臣也常常在暗中帮臣妹作弊。到时候，皇上只要用微臣当时的办法，把答案传递给臣妹即可。皇上啊，正在连夜召集心腹大臣，帮你一起想答案呢。这个皇上对你可很上心哦。哎，他只不过是见惯了宫里这些贤良淑德的女子罢了。对我呢，只是图个新鲜。徐姐姐，我来是想告诉你，我找到童霞了。啊，我要跟朱哥哥吃住紫禁城吗？童霞，你已经找到了。嘘、嗯，这个童霞是从鳌拜府找到的。我怀疑呢，我们明珠国有内奸，把童霞这个秘密告诉了鳌拜，但是鳌拜出于私心就没有上报给朝廷，就一直把这个童霞收在自己的府里。原来是这样。嗯。
真没想到，咱们明珠谷里有奸细，会是谁呢？不知道。不过朱哥哥已经告诉我爹了，我爹现在赶回明珠谷，跟各位师傅商量一下查清奸细的事。嗯。哎呀，你说这奸细会不会把你我的身份也泄露给了鳌拜？嗯。据我推断，这个奸细应该还不知道我们在谷外的行踪。他更不可能料到我们能够到皇宫里来，所以我们暂时是安全的。这鳌拜一直不肯交出大魔丸的解药，朕派索额图去鳌拜府上搜查，也没有搜到。李太医，你既然能解了朕的毒药，那这大魔丸之毒你可能解。皇上，鳌拜并不敢谋害皇上的性命，所以给皇上下的只是扰乱心神之毒，而且分量很轻。但他给陈兄妹。所服的大补丸，是他用来控制手下的独门毒药。微臣想尽办法，也只是配出了缓解毒性发作的药。朕真的是愧对你们兄妹。皇上这话，微臣兄妹实在是担不起。请皇上放心，微臣一定会继续实验，争取早日制出解药。已经三更天了，皇上，早点歇着吧。朕刚刚亲政不久，朝中还有多少大事小事没能理顺？尤其鳌拜一案，牵连甚广，盘根错节，山西直隶等省又遭遇了数十年不遇的大旱，朕岂能安心入睡？你先退下吧，微臣告退。想不到他竟如此勤政，我听了小师妹的话，帮他斗斗鳌拜，也许是失算了太后吉祥，皇上吉祥，皇后娘娘吉祥。罢了，这答案有没有想出来？太皇太后，奴婢脑子实在太笨了，所以到现在答案还没有想出来。哦，那你可得要抓紧啊！这转眼就要正午了。不好意思，威龙小弟，午时一到，我就会马上逃出宫去。我们也许就再也见不到面了。太皇太后，您跟皇上在这，奴婢实在太紧张了，能不能到门口去想啊？嗯，哀家准你了。哀家倒要看看你这小丫头还能耍出什么小花样来。奴婢绝不敢耍花样，多谢太皇太后，奴婢告退。慢着，李欢，外面日头大，朕赏你一把扇子。以免你那小脑袋瓜子被晒伤了，更想不出来了。多谢皇上。等等，那扇子上有皇上新题的字吧？拿给哀家看看。嗯。以哀家看来，这皇上的字就是好啊！拿着吧。多谢皇上。李欢，你腰上的那个琉璃坠子倒是挺别致的。朕记得你哥哥也有一块同样的吧？奴婢跟哥哥是同日所生的双胞兄妹，这个琉璃坠子呢，是爹送给我们的生日礼物。
哎，还真是，这个字又显出颜色来了，而且字体还变大了。这个琉璃坠其实是一个彩色的放大镜，是微臣的爹从一个西洋商人手中购得，送给臣和臣妹的十岁生日礼物。臣兄妹各有一个，随时带在身上。到时候，皇上只要将答案用这药汁抄写在这扇面之上，传递给臣妹即可。告诉他，用这个琉璃坠，他就会明白了。李太医，朕真的很羡慕你，能和一欢有这么美好有趣的童年。不像朕，十岁的时候就父母双亡，而且还不得不提防宫中各路势力的算计。行了，那你赶紧去吧，要是耽误了时间啊，朕也救不了你。多谢皇上。慢着，外面天气太热了。本宫就赏世庶姑娘一方丝巾，擦擦汗吧。多谢皇后，奴婢告退。皇上，皇上好像一点不为这小丫头担心呢。皇祖母，一环她只是本性纯良，并不是笨，苏人相信她一定能想到答案的。小心！来，皇上，能不能叫两个人帮奴婢推下车啊？走了，这。谢皇上，你们两个帮我推下车。哎，你扶我一把。放下，放下。那个，你,你再来扶我一下。太皇太后，您看啊，这只有推车的人才能推动这辆车，而乘车的人永远推不动这辆车。我说的对吗？好，这个答案妙。皇祖母，这个答案啊。不仅解了题，这好像还给我们所有人一个警示：这有些事啊，只有旁观者可为，而当局者永不可为。是啊，皇上你也应该明白了，这丫头可不像你说的那是个傻丫头，可是聪明着呢。你可不能当局者迷呀。皇祖母说的是，孙儿谨记皇祖母的教诲。真没想到，这个李易欢居然如此聪明。你赐给他的那个丝巾，最后看了吗？妾身昨晚在听到皇祖母的一番话后，将这第三道考题的答案画在了丝巾上。他先答出题后，才打开丝巾，看到了答案。嗯，你果真聪明。哀家一点你就通，啊，你的相助啊，皇上和李一欢是心知肚明的。尤其是皇上，对你的大度会暗中感激的。皇后啊，只是个名分，你必须攥住皇上的心，你的地位方能稳固。多谢皇祖母提点。义父，叔父不当差的时候，时常爱去城郊的镜湖钓鱼散心。你可以到镜湖附近等着。找机会跟他相认。好，到时候我就假装跟他邂逅，绝口不提你和易欢。好，那我就预祝义父跟叔父顺利相认。但愿吧。这么多年过去了，我真不知道，乍一看到我这个亲哥哥出现在面前，他会是什么反应。
再见老夫了。<笑>老伴，在牢里待了这么多天，想明白了吗？可有悔恨之心？老夫当然有罪。老夫这第一罪，当年不该冒死，从乱军中救回太宗皇帝。老夫第二罪。不该征战沙场，出生入死，为你们爱新觉罗家族打下这片江山。老夫第三罪，不该对先帝于忠尽心尽力的辅佐你这个黄毛小儿。老夫第四罪，明知你翅膀硬了，要来诛杀老臣了，要独揽大权了，老夫未能先下手为强，除掉你这个昏君。事到如今。你还睡在几十年前的功劳簿上，丝毫没有反省。你圈地害民，党同伐异，欺君罔上，弄权误国之罪。要不是你当年救过太宗皇帝，要不是你为大清朝立过那么大的军功，朕就算砍你脑袋一百遍都不为过。老夫现在是做了阶下囚，这一生的功过随你红口白牙怎么说。但是玄烨，我告诉你。你不要以为你除掉了老夫，你的皇位就能够坐稳了。在你身边，潜伏着两条毒蛇，他们随时都会要了你的命。你说的什么意思？朕不明白。那老夫就告诉你，你以为李建清和李一欢兄妹二人是真心对你效忠的吗？他们实际上是在挑起你我君臣之间内斗，居心叵测。他们帮助你擒拿住老夫，这是为了骗取你的信任罢了。在你未动手之前，那个李建清就来找过老夫，把你的计划悄悄地告诉了老夫。老夫只是一时拖到，以为就凭你训练的那几个会摔跤的少年，怎么能拿下老夫这大清第一勇士呢？也没料到，那李氏兄妹二人居然会反水，这才让你侥幸的险胜了。皇上，鳌拜这会儿也许说的是实情，难怪他事先就服下了解药。你让李公公赐给他的毒茶也失去了效力，也许真的是有奸细给他透露了风声。